ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டபிள்யூ டேக் ஒன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸில் இருக்கக்கூடிய ஐசோலேஷன் டெக்னிக் ப்ராசஸ் ஆர் ஐசோலேஷன் டோபாலஜிஸ் ஸோ எஸ்எம்பிஎஸ்னால் சுவிச்சுட்டு போர்ட் பவர் சப்ளைன்னு தெரியும் ஐசோலேஷனுங்கிறது என்ன செப்ரேஷன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தி ஐசோலேட்டட் டோபாலஜி இன் எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஸ் ஏ இன்சுலேட்டர் பிட்வீன் தி ஸ்விட்சிங் எலமெண்ட் அண்ட் அவுட்புட் ஸோ இன்புட்க்கும் அவுட்புட்க்கும் நடுவில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஐசோலேட்டராக ஆக்ட் ஆகுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் டோபாலஜி டிசைன்டு டு ஜென்ரேட் மல்டிபிள் அவுட்புட் வோல்டேஜ் பை மல்டிபிள் வைண்டிங்ஸ் அட்டிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதில் என்ன கிடைக்குன்னா நமக்கு மல்டிபிள் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் வித் மல்டிபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐசோலேட்டட் டோபாலஜி பேஸ்ட் எஸ்எம்பிஎஸ் கன்வெர்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு மெயினான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்று ஃப்ளைபேக் கன்வெர்டர் செகண்ட் ஒன் ஃபார்வேர்ட் தேர்ட் ஒன் ஹாஃப் பிரிட்ஜ் தேர்ட் ஃபோர்த்து ஃபுல் பிரிட்ஜ் நெக்ஸ்ட்டு புஸ்ஃபில் கன்வெர்டர் ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஐசோலேட்டட் டோபாலஜிஸ் பேஸ்டு ஆன் தி எஸ்எம்பிஎஸ் கன்வெர்டர் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் ஃப்ளைபேக் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளைபேக் கன்வெர்டர் அப்படிங்கிறது ஃப்ளைபேக் கன்வெர்டர் யூஸ் இன் போத்தி ஏசி டு டிசி கன்வெர்டரில் இருக்கும் டிசி டு டிசியில் இருக்கும் வித் ஐசோலேஷன் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னாவே தெரியும் இன்புட்டுங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரைமரி சைடில் இருக்குது செகண்டரி சைடு அவுட்புட்டு ஸோ இது கூட டயோடோ கெப்பாசிட்டன்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்புட்டில் ஸ்விட்ச் மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு த ஃப்ளைபேக் கன்வெர்டர் இஸ் பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் வித் தி இண்டெக்டர் ஸ்ப்ளிட் டு ஃபார்ம் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டரில் இண்டெக்டர் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கும் இன்புட்டையும் அவுட்புட்டையும் பட் இங்கே அதுக்கு பதிலாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத மீனிங் தி வோல்டேஜ் ரேஷியோ ஆர் மல்டிபிள் வித் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி ஐசோலேஷன் ஸோ எதுக்காக ஐசோலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜோட வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஓன்லி வி ஆர் ஐசோலேட்டிங் ஸோ சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது ஃப்ளைபேக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்ஃபார் ப்ரைமரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கிடையாது ப்ரைமரியோட வைண்டிங்ஸ் செகண்ட்ரு என்எஸ்ங்கிறது செகண்டரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட வைண்டிங்ஸ் ஸோ இதுக்கு அக்ராஸா டயோடும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸா லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்விட்சுங்கிறது இந்த இடத்துல கியூ ஒன் கியூ ஒன்ங்கிறது நீங்கள் என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் மேபி மாஸ்பேட் ஐஜிபிடி பிஜேடி ஸோ வாட் எவர் மேபி ஸோ இட் ஜென்ரலி யூஸ்டு இன் லோ மிட் பவர் ரேஞ்ச் ஸோ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ்க்குள்ளே இதனோட ரேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு என்ன கண்டிஷன் வென் ஸ்விட்ச் இஸ் ஆன் ஸோ ஸ்விட்ச் ஆன் இந்த இடத்துல என்ன கியூ ஸோ கியூ ஒன் நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த இன்ட்டு மாறு போட்டிருக்கேன் ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணோடனே சப்ளை என்ன ஆகும் ப்ரைமரி வைண்டிங்க்கு சப்ளை ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ சப்ளை ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பித்தோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது செகண்டரியோட வோல்டேஜில் இருக்க செகண்டரி சைடு வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண அதாவது ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் ப்ரைமரியிலேருந்து செகண்டரிக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அப்போ செகண்டரியில் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம டயோடு வந்து என்ன ஆயிருந்தால் ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா கட் ஆயிரும் ஸோ ஆனால் கெப்பாசிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டர் வழியே லோடுக்கு எனர்ஜி கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அதுதான் வீ நாட் அப்போது ப்ரைமரி சைடில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இன்புட் சப்ளை மட்டும் இதே செகண்டரி சைடில் விஎஸ் செகண்டரி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் இன்புட் வோல்டேஜ் இன் டூ என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் செகண்டரி சைடு ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிவைட் பை ப்ரைமரி சைடு ஸோ அப்போ நீங்கள் விபிஆர்ஐன்னு போட்டுக்கலாம் அடுத்து வி செகண்டின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது என்னடா ரெண்டு விஎஸ்ன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் ஸோ விஎஸ்ங்கிறது இன்புட் இன்டு என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் செகண்டரி டிவைட் பை ப்ரைமரி ஸோ வென் ஸ்விட்ச் இஸ் ஆன் த ப்ரைமரி வைண்டிங் ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கெட் கனெக்டட் டு தி இன்புட் சப்ளை ஸோ சப்ளை வந்து இன்புட்டில் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ டயோட் கண்டக்டட் இன் சீரியஸ் வித் செகண்டரி வைண்டிங் கேட் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ட் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸாக மாறிடுது எதனால் டியூ டு இண்டியூஸ
நெக்ஸ்ட்டு நோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் தி இன்புட் டு லோட் ஆரல் ஸோ இன்புட்டில் இருந்து நமக்கு லோடு வரைக்கும் சப்ளை ஃப்ளோ இருக்காது ஏன்னா வந்து நம்ம டயோட இங்கே கட் ஆகிடுச்சு தி அவுட்புட் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் சி மெயின்டைன்ஸ் தி அவுட்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் சப்ளைஸ் தி லோடு கரண்ட் அப்போ கெப்பாசிட்டர் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் சப்ளை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு லோடு வழியாக ஃப்ளோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ விஎல் இன்டக்டன்ஸ் வழியாக போகிற கரண்ட் வோல்டேஜ் விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் செகண்ட் மோட் டூ மோட் டூ இல்லைனா வென் ஸ்விட்ச் இஸ் ஆஃப் ஸோ ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோன்னே என்ன பண்ணுறோம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைமரி சைடு செகண்டரி சைடு இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து ரிவர்ஸில் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸில் சேஞ்ச் ஆகும்போது டயோட ஃபார்வேர்ட் பயாஸில் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபார்வேர்ட் பயாஸில் ஆக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அந்த செகண்டரி சைடு ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ விபி ப்ரைமரி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் இன்ட்டு என் ஒன் டபுள் பை என் டூ விஎஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் வென் ஸ்விட்ச் கியூ ஒன் இஸ் டேர்ன் ஆஃப் த பொலாரிட்டி ஆஃப் தி வைண்டிங்ஸ் ரிவர்ஸ் தி இன்புட் கெனாட் சேஞ்ச் இன்ஸ்டன்ட்லி ஸோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆயிரும் டயோட் ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டயோட் ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னே கெப்பாசிட்டர் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் கெப்பாசிட்டர் வழியாக லோடுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ ஸ்விட்சிங் ஆன் டைமில் விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ரைமரி இன்ட்டு டிஐ பை டிடி ஸோ இதில் டிஐ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா விஎல் டிவைடட் பை எல்பி இன்ட்டு டிடி ஸோ இன்டகிரேஷன் வந்து ஆன் டைம்ங்கிறதுனால ஜீரோலேருந்து டி ஆன் ஸோ ரெண்டு டம்மே கேன் கான்ஸ்டண்ட்டுங்கிறதுனால வி இன்டிவிட் பை எல்பியை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டுன்னா டிடியை மட்டும் இன்டிகிரல் பண்ணால் டி கிடைக்கும் அப்போ ஜீரோலேருந்து டி ஆன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா வி ஆர் கெட்டிங் வி இன்டிவிட் பை எல்பி இன்ட்டு டி ஆன் ஸோ டியூரிங் ப்ரைமரி சைடில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஸோ இப்போ எனர்ஜி அப்படின்னு வரும்போது எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தி ப்ரைமரி வைண்டிங்னால் ஆஃப் எல்ஐ ப்ரைமரி ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு ஐ ப்ரைமரியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டியூரிங் ஆஃப் டைமில் விஎல் எஸ் ஈக்குவல் டி எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி விஎல் செகண்டரி ஸோ இதிலேருந்து டிஐ வேணும்னா விஎல் செகண்டரி டிவைட் பை எல்எஸ் இன்ட்டு டிடி ஸோ செகண்ட் மோட் ஆஃப் டியூரிங் ஆஃப் டைமில் டி ஆன்லேருந்து டிக்கு போகுது ஸோ அப்போ வந்துட்டு இதில் இருக்க கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடியை இன்டகிரல் பண்ணால் டி கிடைக்கும் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா விஎல் செகண்டரி டிவைட் பை எல்எஸ் இன்ட்டு டி மைனஸ் டி ஆன் ஸோ இது எனர்ஜி ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் ஸோ ஐங்கிறது என்ன வரும் விஎல் செகண்டரி டிவைட் பை எல்எஸ் இன்ட்டு டி மைனஸ் டி ஆன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோட் டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோட் ஸோ கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோட்னால் தேர் இஸ் நோ டிஸ்டபன்ஸ் டிஸ்கண்டினியூஸ்னால் ஒரு சில டிஸ்டபன்ஸ் இருக்கும் அதை தான் அப்படி சொல்கிறோம் த ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் ஆஃப்லேருந்து ஆனுக்கு போகும்போது த இண்டக்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிட்ஜார்ஜ் ஸோ இந்த இடத்துல இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை மென்ஷன் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் ஆஸ் வெல் அஸ் இண்டக்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ கம்ப்ளீட்லி டிச்சார்ஜ் தென் தி கரண்ட் இன் தி இண்டக்டர் இஸ் நெவர் ஜீரோ ஸோ அப்போ நெவர் ஜீரோ ஆகாதனால தான் அதை கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோடுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ப்ரைமரி சைட் கரண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் ஆன் டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆஃப் டைமில் ஜீரோ ஆகுது ஸோ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது செகண்டரி சைடில் ஆஃப் டைமில் செகண்டரியோட கரண்ட் வந்து ஜீரோ ஆன் டைமில் போகும்போது நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி வே ப்ரைமரி சைடில் வோல்டேஜ் ஈக்வேஷன் என்ன செகண்டரி சைடில் வோல்டேஜ் ஈக்வேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்கோம் தி ஆன் டைம் பீரியட் ஆஃப் டைம் பீரியடில் என்ன டோட்டல் டைம் பீரியடில் என்ன நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் கண்டக்ஷன் மோட் இஃப் ஆஃப் லாஸ்ட் அதாவது சுவிட்ச் வந்து ஆஃபில் இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரம் அதாவது வந்து லாஸ்ட் லாங் என்ன ஃபார் ப்ரைமரி இண்டக்டர் to completely discharge then there is a prime then there is a period of time current is current in inductor is zero it causes switch and diode to be in off state so the called discontinuous conduction mode adavudu konja nera eduthukom discharge aagradhukku adukku peru da discontinuous conduction mode nu solrom so idhula first mode one operation primary current increase aagudhu idhe vandu off time la zero aagudhu again ஆன் டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ செகண்டரி சைடு வந்து என்ன ஆகுது டியூரிங் ஆன் டைமில் ஜீரோ ஆஃப் டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தென் இதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி அவுட் புட் வோல்டேஜ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்
Thank you.